నమస్తే వెల్కమ్ టు మెమరీ మంత్ర ట్రైనింగ్ సెంటర్ నేను జయస్ పిరాజ్ మెమరీ గురు ఈ రోజున నేను మరొక వండర్ఫుల్ టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి చాలామంది బ్రెయిన్ డల్గా ఉంది సార్ బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా పనిచేయడం లేదు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది చదివింది అర్థం కావట్లేదు బుర్రలో ఎక్కట్లేదు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కంప్లైంట్ చేస్తుంటారండి ఓకేనా అయితే ఆ బ్రెయిన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచేలాగా ఆ బ్రెయిన్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేసేలాగా నేను మీకు కొన్ని న్యూరోబిక్స్ని నేర్పిస్తాను పరిచయం చేస్తాను ఈ న్యూరోబిక్స్ నేర్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా మీ బుర్ర యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మీరు చక్కగా తెలివితేటలతో కలకల్లాడిపోతారు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడం మొదలవుతుంది చాలా ఫాస్ట్గా నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు మరి ఆ న్యూరోబిక్స్ ఏంటి ఏమిటి అవి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి చూద్దాం చూడండి మరి మీరు ఎప్పుడైనా జిమ్కి వెళ్ళారా జిమ్కి వెళ్తే జిమ్లో చేసే మనం ఎక్సర్సైజ్ని అంటే బాడీ కోసం చేసే ఎక్సర్సైజ్ని ఏమంటారు ఎరోబిక్స్ అంటారు అలాగే బ్రెయిన్ కోసం చేస్తే న్యూరోబిక్స్ అంటారు అన్నమాట అంటే మనం మన బ్రెయిన్కి ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తాము వాటినే న్యూరోబిక్స్ అంటారు ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పి భయపడకండి సింపుల్ అండి మీరు రోజు చేసే పనుల్లో రొటీన్లో డైలీ రొటీన్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ కొన్ని కొన్ని టిప్స్ కనుక అప్లై చేయగలిగితే మీ బ్రెయిన్ సూపర్ ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది మరి ఆ న్యూరోబిక్స్ ఏంటి మీ బ్రెయిన్ షార్పెన్ కావాలి అంటే యాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే మరి ఏమి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మీకు ఒక్కొక్కటి వివరిస్తాను జాగ్రత్తగా నోట్బుక్ పెన్ తీసుకుని నోట్ చేసుకోండి వాటిని పాటించండి రైట్ మరి న్యూరోబిక్స్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫస్ట్ వన్ అండి మెడిటేషన్ ఎస్ మెడిటేషన్ అనేది బ్రెయిన్కి ఎంత బ్రెయిన్ పవర్ని బూస్టప్ చేస్తుంది అంటే చెప్పలేమండి మీరు కనుక ఎవ్రీడే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మీ నేచర్ కాల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా ఒక చైర్లో కూర్చొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కనుక దేని మీద అయినా మీ మనసుని లగ్నం చేయగలిగితే అదే మెడిటేషన్ అండి అంటే మీకు ఇష్టమైన దేవుడి మీద మీరు ఫోకస్ చేయవచ్చు లేదా మీకు ఇష్టమైన మనిషిని తలుచుకోవచ్చు అది కాకపోతే మీరు గాలి పీల్చి వదులుతుంటారు కదా ఆ శ్వాస నిశ్వాసాలని గమనిస్తూ ఉండొచ్చు శ్వాసని గమనించడం కూడా మెడిటేషన్ కిందే వస్తుందండి ఇలా మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఫైవ్ టు టెన్స్ ప్రశాంత టెన్ మినిట్స్ ప్రశాంతంగా ఉండగలిగితే ఆ రోజంతా మీకు చాలా ప్లెజెంట్గా పవర్ఫుల్గా వెరీ హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది మీరు ఏ విషయాన్నా ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు కాబట్టి మెడిటేషన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అనేకమైన ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మన మెడిటేషన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వెరీ పవర్ఫుల్ బుక్ రీడింగ్ అండి బుక్ రీడింగ్ అంటే మీ అకాడమిక్ బుక్స్తో కాకుండా అకాడమిక్ బుక్సే కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ మీరు చాలా బుక్స్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుందండి అసలు మనిషి బుర్ర యాక్టివేట్ అయ్యేది డెవలప్ అయ్యేది స్ప్రెడ్ అయ్యేది నాలెడ్జ్ పెరిగేది బుక్ రీడింగ్ ఓన్లీ అండి మీరు కొత్త కొత్త పుస్తకాలు చదివినప్పుడు అంటే చదువులు మీకు నాలెడ్జ్ని ఇస్తాయి వాటితో పాటు కనుక మీరు స్టోరీ బుక్స్ని అలాగే ఆటోబయోగ్రఫీ ఉంటుందండి మహాత్మా గాంధీ మదర్ తెరిసా అంబేద్కర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇలా బాగా పేరు పొందిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీలు ఉంటాయి కదండి వాటిని కనుక చదువుతుంటే వాళ్ళు జీవితకాలంలో వారు ఎదుర్కొన్న ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ మనకి వితిన్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్లో మనకు తెలిసిపోతాయి చక్కగా మన జీవితం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అదే టైంలో బుక్ రీడింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇమాజినేషన్ పవర్ పెరుగుతుందండి మనలో ఇమాజినేషన్ పవర్ పెరుగుతుంది ఈ ఇమాజినేషన్ అంటే ఊహాశక్తి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనం అన్ని అద్భుతాలు చేయగలుగుతాం చూసుకోండి ఈ ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప రచయితలు డైరెక్టర్లు నిర్ చాలా విజయాలు సాధించిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి బుక్ రీడర్స్ అయి ఉంటారండి కాబట్టి కొత్త కొత్త పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేసుకోండి ఈరోజే స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ లర్నింగ్ న్యూ లాంగ్వేజ్ అండి మీరు కనుక ఓ కొత్త లాంగ్వేజ్ని కనుక నేర్చుకుంటూ ఉంటే బ్రెయిన్ ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది హుషారుగా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చక్కగా మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజెసే కాకుండా అదర్ లాంగ్వేజెస్ని కూడా ట్రై చేస్తుండండి చక్కగా బ్రెయిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా యాక్టివ్గా పవర్ఫుల్గా తయారవుతుంది ఓకే అదే టైంలో ఆ నేర్చుకునే లాంగ్వేజ్ ఏదో ఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి జర్మను ఫ్రెంచ్ ఇలా నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది రేపు వద్దరం మీ స్టడీస్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మీకు అదనపు క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది ఒక ఎక్స్ట్రా న్యూ లాంగ్వేజ్ ఒకటి రెండు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి మీరు ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా కూడా ఈజీగా అడ్జస్ట్ అయిపోగలుగుతారు అక్కడ మీకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రోజునే స్టార్ట్ చేయండి ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఒక పజిల్ ఉంటుంది చూడండి ఇది 
మన బ్రెయిన్లో ఉన్న టూ బ్రెయిన్స్కి మధ్యన ఒక కన్ఫ్లిక్ట్ జరిగి ఆ రెండు యాక్టివేట్ కావాలి అంటే రెండు కూడా పవర్ఫుల్గా మారాలి మారాలి అంటే ఈ టెక్నిక్ వాడాలండి ఎందుకు అంటే మన బ్రెయిన్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి రైట్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అది ఎవరికైనా ఒకటి మాత్రమే డల్గా ఉంటుందండి రెండు ఒకటి మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటుంది రెండవది డల్గా ఉంటుంది కానీ రెండింటినీ కూడా మనం సమానంగా యాక్టివేట్ చేయగలిగితే మన మేధస్ అనేది పెరుగుతుంది అందుకని దానికి ఉపయోగపడే వండర్ఫుల్ టిప్ అండి ఇది మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కెచ్ పల్ స్కెచ్ పెన్స్ తీసుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ కలర్స్ తీసుకోండి ఆ కలర్ తోటి ఇప్పుడు బ్లూ ఇంక్ తీసుకున్నారనుకోండి దాంతో బ్లూ అని రాయొద్దు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రాయండి మీరు ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నారనుకోండి దాంతో ఎల్లో అని రాయొద్దు దాంతో వేరే వేరే కలర్స్ రాయండి ఇలా మీరు రాసిన తర్వాత ఒక పేజీ మీద ఇలా ఫుల్గా నోట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే కలర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ బ్లూ అని రాసింది కదా కానీ ఇది బ్లూ కలర్ కాదు ఏ కలర్ ఉంది వైట్ అన్నమాట మీరు ఏం చెప్పాలి దీన్ని చూసి వైట్ అని చెప్పాలి దీన్ని చూసి బ్లూ అని చెప్పాలి రెడ్ అని చెప్పాలి ఎల్లో అని చెప్పాలి వైట్ అని చెప్పాలి రెడ్ అని చెప్పాలి బ్లూ అని చెప్పాలి వైట్ అని చెప్పాలి అలా గనక మీరు చెప్పగలిగితే ఈ రెండింటి మధ్యన బ్రెయిన్ రెండు పార్ట్స్ మధ్యన కన్ఫ్లిక్ట్ జరిగి మీ బ్రెయిన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ మారుతుంది ఈ టెక్నిక్ కూడా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయించండి వెరీ హ్యాపీగా ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ యా మ్యాథమెటిక్స్ నుండి మైండ్లో మైండ్లో చేయడం అండి చూడండి చాలామంది టేబుల్స్ అవి మల్టిప్లికేషన్స్ అవి సబ్ట్రాక్షన్ అన్నీ కూడా పేపర్ మీద ఫింగర్స్ సహాయం చేస్తారండి దాని బదులు దాని బదులు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ సింపుల్ సింపుల్ ఉంటాయి సెవెంటీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఉంటుంది సెవెంటీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి నేర్చుకుని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసి త్రీ నాట్ సిక్స్ అని మైండ్లో కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పగలిగారు అనుకోండి బ్రెయిన్ చాలా షార్పెన్ అవుతుంది బుర్రకి ఆ బ్రెయిన్కి ఫోకస్ చేసే ఎబిలిటీ పెరుగుతుందండి ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తుందో అక్కడ మీరు ఎన్ని విషయాలని ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు ఎక్కడ ఫోకస్ ఉంటుందో ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో అక్కడ బ్రెయిన్ పవర్ చక్కగా పనిచేస్తుందండి కాబట్టి మ్యాథ్స్ని మైండ్లో చేయడం మీరు అలవాటు చేసుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మీరు మిర్రర్ రీడింగ్ నేర్చుకోవాలండి మిర్రర్ రీడింగ్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ని తీసుకుని అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళండి మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అద్దం ముందు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ని చూపించండి చి పట్టుకొని చూపించండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ముందు ఉన్న బుక్లో కాకుండా అద్దంలో కనిపిస్తున్న దాని మిర్రర్ ఇమేజ్లో వర్డ్స్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఆ లెసన్స్ ట్రై చదవడానికి ట్రై చేయండి మీరు చదవగలుగుతారు డెఫినెట్గా అవి కూడా వింత వింతగా ఫన్నీ ఫన్నీగా ఉంటుంది కానీ బ్రెయిన్ చదవగలుగుతుంది అలా చదవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి దీనివల్ల మీ రీడింగ్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది ప్లస్ బ్రెయిన్ పవర్ పెరుగుతుంది ఈ టెక్నిక్ కూడా అప్లై చేయండి నెక్స్ట్ అండి ప్లేయింగ్ చెస్ అండి ఆ వండర్ఫుల్ అండి ప్లేయింగ్ చెస్ చెస్ ప్లేయర్స్ మీకు సంగతి తెలుసా చెస్ ప్లేయర్స్ అవతల అతని ప్రత్యర్థి అంటే అతని పోటీదారు పది పన్నెండు స్టెప్స్ తర్వాత ఏ స్టెప్ వేయగలుగుతాడో వీళ్ళు ముందు ఊహించుకోవాల్సి వస్తుందండి ఆలోచించి వాటిని పసికట్టేస్తారు వీళ్ళు ఇలా ఈ చెస్ ఆడడం వల్ల బ్రెయిన్ పవర్ అనేది చక్కగా పెరుగుతుంది ప్లస్ రేపొద్దున్న వాళ్ళకి అవతల మైండ్లు ఏమున్నదో దాదాపుగా అర్థమైపోతుందండి దాదాపుగా మైండ్ రీడింగ్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఈ మాట ఎందుకు వాడారు దీని వెనకాల పర్పస్ ఏంటి దీని వెనకాల మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారండి లోక జ్ఞానం పెరుగుతుంది ప్లేయింగ్ చెస్ అండి చెస్ ఆడడం వల్ల ఇది కూడా పిల్లలకి అలవాటు చేయండి మీరు కూడా ఆడండి పెద్దవాళ్ళు కూడా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ని సాల్వ్ చేయడం అండి మనకి ఎవ్రీ న్యూస్ పేపర్లో కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ మనం ఒక క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ని చూస్తున్నాం ఎవ్రీ డే అండి మీరు వాటిని ఖాళీ ఉన్నవాళ్ళల్లా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దీనివల్ల ఒకాబులరీ పెరుగుతుంది ప్లస్ బ్రెయిన్లో కొత్త కొత్త మెమరీ న్యూరాన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అయ్యి అవి చక్కగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంటుంది రైట్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ని సాల్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ అండి సుడూకు అని దొరుకుతుందండి సుడూకు పజిల్స్ ఉంటాయి నెంబర్స్ని ఎలాగా మనం ఫిల్ చేయాలి వాళ్ళు కొన్ని ఇస్తారు వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని మనం ఫిల్ చేయాలి వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి పిల్లల్లో బ్రెయిన్ పవర్ చక్కగా పెరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ లేటర్ థింకింగ్ పజిల్ అండి చూడండి ఈ లేటర్ థింకింగ్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పాపులర్ అయిన ఒక థింకింగ్ అండి ఇదేంటి అంటే ఏం చెప్తుందంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్ చేయమంటుంది ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఒక ప్రాబ్లమ్ని పైనుంచి చూడండి అని చెప్తుంది ఎందుకంటే ఏదైనా
ఇటువంటి వాటిని కలెక్ట్ చేసి వాటిని సాల్వ్ చేయడం నేర్పించండి బుర్ర యాక్టివ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ సాల్వింగ్ రూబిక్స్ క్యూబ్ అండి వెరీ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ అండి బ్రెయిన్కి హ్యాండ్స్కి ఒక లింక్ ఏర్పాటు చేస్తుందండి ఈ రూబిక్స్ క్యూబ్ మనకి ఒక కోఆర్డినేషన్ చేస్తుంది ఆ బ్రెయిన్కి హ్యాండ్స్కి మధ్యన చక్కగా రెండు కూడా చక్కగా కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఒకేసారి పనిచేయడం అలవాటు చేసుకుంటే రూబిక్స్ క్యూబ్ని సాల్వ్ చేస్తే దీ సాల్వ్ చేయడం వల్ల కూడా మీ మోటార్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయండి ఈ ఫింగర్స్ బాగా అటు ఇటు తిరిగి మెల్లి తిరిగి ఏమవుతుందంటే మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా సరిపోతుంది అది కూడా మనకి ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది రూబిక్స్ క్యూబ్ని సాల్వ్ చేయండి బ్రెయిన్ పవర్ ప్లస్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీకు సొంతం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అండి పజిల్స్ అండి మనకి ఇది వరకు మన చిన్నతనంలో పెద్దవాళ్ళు పొడుపు కథలు అని చెప్పి చాలా పజిల్స్ ఇచ్చేవారండి దానివల్ల పిల్లల ఆలోచన శక్తి పెరిగేది అలాగే బ్రెయిన్ పవర్ పెరిగేది లోక జ్ఞానం కూడా పెరిగేదండి కాబట్టి ఈ పజిల్స్ కూడా బ్రెయిన్కి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తాయి పజిల్స్ని సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకోండి ఆ తర్వాత మీరు నాన్ డామినెంట్ హ్యాండ్ని వాడడం అలవాటు చేసుకోండి మీరు రైట్ హ్యాండ్ అయితే అప్పుడప్పుడు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి రాయడం కానీ లేదా వర్క్ చేయడం కానీ డోర్ ఓపెన్ చేయడం కానీ తాళాలు తీయడం కానీ కార్ డోర్ ఓపెన్ చేయడం కానీ ఇలాగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూజ్ చేయడానికి అలవాటు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దీనివల్ల కూడా చక్కని బ్రెయిన్ పవర్ మీ సొంతం అవుతుంది ఆ తర్వాత మరొక ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ వన్ ద బెస్ట్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మ్యాప్ అండి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మ్యాప్ చూడండి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మ్యాప్ని మీరు ఒక వాల్ మీద స్టిక్ చేసుకుని దాని ముందు చైర్ వేసుకు వచ్చిని ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మ్యాప్ సారీ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మ్యాప్ మిడిల్లో ఉన్న వైట్ డాట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ చూడాలి వితౌట్ బ్లింకింగ్ కనురెప్పులో మీకుండా చూస్తూ ఉండాలండి ఇలా ఈ వైట్ డాట్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ కనిపిస్తుంటాయి పిక్చర్స్ కదిలినట్టు కనిపిస్తుంటాయి ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ కనబడడం వల్ల ఏమవుతుంది మన బ్రెయిన్లో ఉన్న టూ పార్ట్స్ మధ్యన కన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది చక్కగా మెమరీ బాండ్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి మీలో బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది ఇంకా చాలా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చర్చించడానికి సమయం లేదు కాబట్టి దీన్ని చక్కగా వాడండి అయితే ఎలా సార్ దీన్ని తీసుకుని గోడ కంటించుకోవాలంటారా నో ప్రాబ్లం నేను కింద ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లింక్ ఇస్తానండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని చక్కగా పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయించండి టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక దీని ముందు కూర్చోబెట్టగలిగితే మీ పిల్లల్ని వారు వితౌట్ బ్లింకింగ్ చూడగలిగితే చక్కని బ్రెయిన్ పవర్ వారు సొంతం అయిపోతుందండి పిల్లల తెలివితేటలతో కలకల్లాడిపోతారు అయితే ఈ ఇలా టూ త్రీ మినిట్స్ మీరు చూడడం కష్టం అనిపిస్తే మీరు వితౌట్ బ్లింకింగ్ అంటే స్టేరింగ్ అంటారు కదా ప్రత్యేకంగా చూడడం అలా చూస్తూ ఉండమని చెప్పండి ఎప్పుడైనా కళ్ళు నొప్పి పడితే కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పండి మరలా తెరిచి మరలా కూడా చూడమని చెప్పండి ఓకేనా అయితే వీళ్ళకి కొన్ని రకాల నేత్ర సంబంధమైన వ్యాధులు కానీ ఏమంటే ఇది యాక్సెప్టబుల్ కాదండి కాబట్టి ముందు చెక్ చేసుకుని పిల్లలతోటి వాడిచ్చండి ఓకే రైట్ ఇలా ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా అంటే సార్ ఈరోజు ప్రతిరోజు ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలా అక్కర్లేదండి మీకు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏది కుదిరితే చేస్తున్నండి ఏది కుదిరితే చేస్తున్నండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా సమానంగా మీ బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి బ్రెయిన్ పవర్ని పెంచే వండర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ అండి రోజుకు రెండు మూడు చేసి చూడండి చక్కగా రిజల్ట్ మీకు కనబడుతుంది ఓకే మరి ఇవన్నీ పాటించండి మీ బ్రెయిన్ పవర్ని చక్కగా పెంచుకోండి మీ చదువుల్లో జీవితంలో విజయాలు సాధిస్తూ జీవితాన్ని హ్యాపీ హ్యాపీగా లీడ్ చేయండి మరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే నా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో వాటిలో షేర్ చేయండి అలాగే ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరో చక్కన వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు కీప్ లర్నింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ నీ జయస్ ఫిరాజ్